Buenas, estamos en lección 8. Ese es nuestro objetivo. Ustedes ya parafrasearon este dentro de Perla. Esa es nuestra agenda para hoy. Esencialmente lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un parágrafo CR. So this is our agenda for today. Essentially what we're going to do is we're going to be writing a CR paragraph to conclude our unit. Estamos escribiendo este parágrafo CR para concluir nuestra unidad. Um, si necesitas ayuda con escribir tu parágrafo CR, puedes mirar este video aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer investigaciones sobre soneto 166 utilizando uh, la hoja de hoy y um, Active Learn. Y dentro de este, vamos a, uh, dentro de nuestro plafor CR, vamos a contestar las preguntas, ¿qué es la importancia del tema Carpe Diem con respecto al texto? ¿Cuáles aspectos del tema Carpe Diem vemos en el texto? ¿Y por qué propósito el autor utilizó el tema de Carpe Diem? Uh, de verdad, uh, esas son tres preguntas esenciales, pero solamente tienes que elegir uno para contestar. So these are three different essential questions, but you only have to choose one that you want to answer for your CER. Uh, those questions are written below in English as well. What is the importance of the theme Carpe Diem with respect to the text? Which aspects of the theme Carpe Diem do we see in the text? And what purpose does the theme Carpe Diem serve for the author of the text? So you can choose which one of these you're going to use to write up your CR paragraph. On um, that being said, vamos a abrir Google Classroom. Y en Google Classroom vas a abrir ese documento aquí, C203 L08. So you're opening up C2 User 3 L08 from this week in Google Classroom. Esos objetivos aquí son los learning targets. So puedes copiar tu learning target, tu objetivo dentro de Perda y pegarlo aquí. Vas a echar un vistazo al texto que quieres utilizar para tu parágrafo CR hoy. Entonces um, vas a abrir Soneto 166. You're going to open up Sonnet 166. Ok, y este es soneto uh, 166, this is sonnet 166, vas a abrir este. Aquí es un video de mí leyendo este soneto, and here is a video of me reading the sonnet if you want it for extra help. Vas a leer este, you're going to read this again. Está en español en la parte de arriba y inglés en la parte de abajo. Y vas a elegir una de esas preguntas para contestar sobre el soneto. And you're going to choose one of these questions right here to answer about the sonnet. Whichever one you choose, vas a resaltar esa. Cualquier que vas a elegir, vas a resaltar esa con un color para indicar que vas a contestar esa pregunta. So whichever one you want to choose out of these three questions to answer, highlight that one so I know which one you're answering. So that way when I start reading your sonnet, I mean when I start reading your um, CR paragraph, I know what you're talking about. Um... Make sure that you've glanced at the text that you're going to use for your CR, which is Soneta 166. And make sure that you throw a glance at the notes you took about that work. Um, en esta cajita aquí, vas a escribir tu reclamo que contesta cualquier pregunta que eliges. Acá vas a poner el contexto. Here you're going to put context. The who, what, when, where, and why. El quién, qué, dónde y cuándo ocurre tu reclamo. 
evidencia para apoyar tu respuesta. You're going to put um, quotes and evidence to support your response. La explicación, vas a parafrasear la, la evidencia que estás proveyendo. Um, you're going to provide evidence. To exp um, I'm sorry, you're going to provide uh, a paraphrasing of your evidence. Y vas a reval revelar conocimiento. You're going to reveal um, knowledge. Why is this important? So here, you're putting the quote that supports your, your claim. Here, you're paraphrasing that quote in your own words. And then here, you're revealing what it shows. Why is this important? Y finalmente vamos a concluir con la resolución. Vamos a hacer conexiones entre nuestro reclamo original y la evidencia que vimos al lector. Haz conexiones. So here you're just going to do your conclusion where you connect your claim to the evidence that you showed in the body of your CR. ¿Hay preguntas sobre este? Are there uh, questions about this? Okay, so in that case you can go ahead and open up Soneto. 166, and begin, y puedes empezar a escribir tu parágrafo CR basado en este, contestando una de esas preguntas aquí. Y asegura, uh, debes asegurarte que estás uh, resaltando la pregunta que vas a contestar. And make sure that you're highlighting the one that you're going to answer. Si piensas que puedes escribir algo mejor sobre otro poema dentro de su unidad, está bien, pero estoy recomiendo cien, uh, soneto 166, porque uh, yo creo que es más fácil para contestar uh, una de esas preguntas sobre este poema. Pero uh, si piensas que puede ser otro poema mejor, puedes hacer eso. Simplemente tienes que proveer evidencia que apoya cualquier pregunta que estás contestando. If you think you can do another poem better, as long as it's from this unit, that's fine. Just make sure that you have evidence to support whatever it is that you're saying. Um, ¿Hay preguntas? ¿Any questions? Okay, entonces... Ustedes pueden pasar el resto del periodo um, contestando una de esas preguntas en un parágrafo CR. Si termines temprano, puedes concluir, concluir con tu poema de la última clase. Y si has terminado con los dos, entonces has terminado con nuestra unidad. You will have finished with this particular unit. Y puedes hacer Duolingo para diversión. Okay? Entonces ustedes pueden empezar. So, um, if you have finished writing your, when you finish writing your CR, feel free to go back to the poem that you were writing last class, and you can finish that if you haven't for some reason. Once you've finished both of those, felicidades, congratulations, you have finished our unit, and um, you can do Duolingo um, just for fun. All right, um, so you may now begin. Muchas gracias por su atención. Thanks for your attention.